ഹായ് ഹലോ നമസ്കാരം നമ്മൾ ഭൂരിഭാഗം ആൾക്കാരും വണ്ണം കുറയ്ക്കാനായാലും വയറ് കുറയ്ക്കാനായാലും ഇതൊന്നുമല്ല നമ്മുടെ നോർമൽ ഡയറ്റിലായാലും നാരങ്ങയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉൾപ്പെടുത്താറുള്ളത് ഏതൊരു വെയ്റ്റ് ലോസ് ഡ്രിങ്ക്സ് എടുത്താലും അതിൽ നാരങ്ങ അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ഘടകമായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്ത്രീകളെക്കാൾ ഏറെ പുരുഷന്മാർക്കാണ് ഈ നാരങ്ങയുടെ അമിത ഉപയോഗം ദോഷകരമായി ബാധിക്കുന്നത് എന്ന് കരുതി സ്ത്രീകൾക്ക് ഇത് സേഫാണ് അവർക്ക് ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല എന്നതല്ല പുറത്ത് ജോലി ചെയ്യുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പുരുഷന്മാരായിരിക്കും അതായത് സ്ത്രീകൾ ഓഫീസ് വർക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ പുറമേ വേലത്ത് നിന്ന് പണിയെടുക്കുന്നതും കെട്ടിടം പണിയായാലും അല്ലെങ്കിൽ കൃഷിപ്പണിയായാലും മാർക്കറ്റിംഗ് ആയാലും എല്ലാം പുരുഷന്മാരാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പുറത്ത് നിന്ന് ജോലി ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അവർക്ക് വെയിലേൽക്കുകയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ശരീരം തളരുകയൊക്കെ ഒരു ഫീൽ കിട്ടുമ്പോൾ ഓടിപ്പോയി അവർ ആശ്രയിക്കുന്നത് നാരങ്ങ വെള്ളമാണ് പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് ഇതിന് പൈസ കുറവാണ് ബാക്കിയുള്ള ജ്യൂസ് ഐറ്റംസിനെയൊക്കെ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു പതിനഞ്ചോ ഇരുപതോ രൂപ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നാരങ്ങ വെള്ളം കിട്ടും നമ്മുടെ ഒരു കുറച്ച് നേരത്തെ വിശപ്പ് അടക്കാം നമ്മുടെ മനസ്സൊന്ന് റിഫ്രഷ് ആവുകയും ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് തന്നെ പുരുഷന്മാർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കുടിക്കുന്നതും ഈ നാരങ്ങ വെള്ളമാണ് ഇനിയിപ്പോൾ നാരങ്ങ വെള്ളം ഇഷ്ടമല്ലാത്തവർക്കാണെങ്കിൽ പോലും മിൻറ്റ് ലൈമ് ജിഞ്ചർ ലൈമ് പിന്നെ സോഡ ലൈമ് ഇതൊന്നുമല്ല ഫുൾ ജാർ സോഡ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഐറ്റംസ് ഇപ്പോൾ അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ ഓരോ ദിവസം ഓരോരോ ടേസ്റ്റ് വ്യത്യാസപ്പെടുത്തിയിട്ട് കുടിക്കുന്ന ആൾക്കാരായിരിക്കും കൂടുതൽ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നാരങ്ങയുടെ സ്ഥിരമായ ഉപയോഗം കാരണം വിറ്റമിൻ സി നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ അമിതമായിട്ട് എത്തുകയും ഇങ്ങനെ വിറ്റമിൻ സി അമിതമായി ശരീരത്തിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ശരീരത്തിനുള്ളിൽ നോൺ ഹീം അയണിൻ്റെ ആഗ്രഹണം വർദ്ധിക്കും നോൺ ഹീം അയൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത ഇരുമ്പിനെയാണ് നോൺ ഹീം അയൺ എന്ന് പറയുന്നത് അറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞതാണ് ഈ നോൺ ഹീം അയൻ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ എത്തുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് യാതൊരു ഗുണവും കിട്ടുന്നില്ല ദോഷം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ വിറ്റമിൻ സി ഒരുപാട് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ശരീരത്തിൽ ഈ നോൺ ഹീം അയൻ കൂടുതലായിട്ട് ആഗ്രഹം ചെയ്യപ്പെടുന്നു ഇങ്ങനെയുണ്ടാകുന്ന ഈ നോൺ ഹീം അയൻ ശരീരത്തിലെ അയണിൻ്റെ അളവിനെ ക്രമാതീതമായി കൂട്ടും അതായത് നമ്മുടെ നോർമൽ അയണിൻ്റെ അളവിനെ ക്രമാതീതമായി കൂട്ടും ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ശരീരത്തിന് ആവശ്യത്തിലധികം അയൻ ശരീരത്തിൽ പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ ആന്തരിക അവയവങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മന്ദഗതിയിലാകും എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണ നമ്മളുടെ ആന്തരിക അവയവങ്ങൾ ഇൻറ്റേർണൽ ഓർഗൻസ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതിലും വളരെ പതുക്കെയായിരിക്കാം ഈ വിറ്റമിൻ സിയുടെ അമിത ഉപയോഗം വരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തെ ബാധിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ നോൺ ഹീം അയൻ്റെ പ്രവർത്തനം കാര്യക്ഷമമായി വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരം അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മന്ദഗതിയിലാക്കും ഇങ്ങനെ ഈ ആന്തരിക അവയവങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനം മന്ദഗതിയിലാകുന്ന വഴി പുരുഷന്മാരുടെ ലൈംഗിക ശേഷി നഷ്ടപ്പെടാനുള്ള ചാൻസ് വളരെയധികമാണ് അപ്പോൾ നാരങ്ങ വെള്ളം കുടിക്കുന്നവർ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് തന്നെ കുടിക്കുക എന്ന് കരുതി നാരങ്ങ വെള്ളം പാടയെ ഉപേക്ഷിക്കണമെന്നല്ല നാരങ്ങ വെള്ളം മാത്രമല്ല കേട്ടോ നാരങ്ങ അടങ്ങിയ അതായത് സിട്രിക് ആസിഡ് കൂടുതലുള്ള എന്തൊരു പദാർത്ഥം ആയാലും വിറ്റമിൻ സിയുടെ അളവും കൂടുതലായിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറയാനുള്ള കാരണം നാരങ്ങയെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്തു പറഞ്ഞു എന്ന് കരുതിയിട്ട് നാരങ്ങ മാത്രമല്ല വിറ്റമിൻ സി ഉള്ള ഏത് അടങ്ങിയ ഫ്രൂട്ട്സ് ആയാലും ഏത് പദാർത്ഥങ്ങൾ ഏത് സംഭവങ്ങളായാലും ഇതേ സെയിം കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് കേട്ടോ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നാരങ്ങ കുടിക്കണ്ട എന്നുള്ളൊരു അവയർനെസ് പോലത്തെ വീഡിയോ ഒന്നും അല്ല നാരങ്ങ കുടിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് പക്ഷേ അതിൻ്റെ അളവ് അല്ലെങ്കിൽ ഡെയിലി കുടിക്കുന്നവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഉപയോഗം കുറയ്ക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും വെയ്റ്റ് ലോസ് ഡ്രിങ്ക്സോ അല്ലെങ്കിൽ ബെല്ലി ഫാറ്റ് ലോസ് ഡ്രിങ്ക്സോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഫോളോ ചെയ്യുന്നവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ഒരു സ്പൂണോ അല്ലെങ്കിൽ അരമുറി നാരങ്ങയുടെ പകുതിയോ കുടിക്കുന്നത് കൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ സ്ഥിരമായി അതായത് ഒരു മാസത്തിലധികം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മൂന്നാഴ്ചയിൽ കൂടുതൽ അങ്ങനെയൊന്നും കുടിക്കാതിരിക്കുക പിന്നെ ചില വെയ്റ്റ് ലോസ് ഡ്രിങ്ക്സ് രാവിലെയും വൈകിട്ടും ഫോളോ ചെയ്യുന്നതാണ് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നാരങ്ങ ഒന്നുകിൽ സ്കിപ്പ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു നേരമാക്കി മാറ്റുക അപ്പം ഇതൊക്കെ ഞാൻ ഓർമ്മയിലിരിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഉപകാരപ്രദമായി എന്ന് തോന്നുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടൊന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തേക്കുക അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്തേക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനിയും ഇതുപോലത്ത